Encontramos-nos em Itaparí e conversamos nesse momento com o Coronel Ari Osvaldo, ele que é diretor-geral da Pinambá FM, emissora sediada neste município e que vem sacudindo as estruturas do município e toda a região, galgando índice de audiência galopantes. Coronel, que avaliação seu fato de trabalho que vem sendo realizado pela emissora? Olha, é um, um trabalho extremamente positivo nesse primeiro momento. Tenho certeza que no início nós tivemos várias dificuldades, até por conta da própria estrutura e da falta de costume de uma emissora local. Mas hoje a gente já avalia como um trabalho extremamente positivo. E tenho certeza que tem muito caminho a percorrer para melhorar ainda mais. Agora, o que dizer do convite formulado pelo empresário Cláudio Neves para tocar esse projeto aqui em Itaparica? Olha, foi um convite recusável diante da minha amizade com o Cláudio Neves, há mais de 15 anos que eu conheço. Né? A gente tem uma amizade familiar, conheço muito o pai dele, seu Cid, a sua mãe, Dona Naná. Nós temos uma amizade muito próxima de família. E quando ele soube que eu estava trabalhando em rádio, por conta da minha aposentadoria, que todos sabem que vai fazer um ano que eu me aposentei, e quando eu me aposentei eu fui realizar um sonho. Eu fui para Brasília, passei seis meses lá fazendo um curso de radialista, produção de rádio e TV. E quando ele, um belo dia, estava sintonizado na Rádio Clube, ele ouviu eu apresentando um programa Vez e Voz. Aí ele se assustou. Aí ligou para mim imediatamente e disse, Coronel, esse, você é o homem que eu estou procurando para abrir nossa rádio. E aí surgiu o convite, acertos, e não foi atrás de momento financeiro, foi por conta de uma amizade pessoal e familiar que eu aceitei o convite do Dr. Cláudio Neves. Agora, Coronel, a logística operacional da empresa está atendendo aos propósitos preconizados para a região? Olha, no início não, porque já estava um equipamentos obsoletos, a rádio estava há quase três anos fechada e os seus equipamentos sem uso foram de deteriorando, até por conta -se de ser beira de praia. Mas aos poucos nós já estamos substituindo os equipamentos. Para se ter uma ideia, nós, nós temos uma antena de quase 50 metros, nova, uma torre né, montada por técnicos profissionais de São Paulo, é, nós já compramos novos equipamentos, inclusive é, transmissores, é, compramos é, HDs de, de 1 tera, por exemplo, de reserva, é, o nosso servidor hoje é de 1 tera, de altíssima qualidade, então nós temos gravadores portáteis, né, câmeras fotográficas, então nós estamos andando, estamos bem. Quando eu assumi, nós estávamos praticamente na tábua rasa, porque os equipamentos estavam obsoletos e desgastados pelo tempo. Mas hoje a gente já está andando mais ou menos. E tenho a certeza que nós vamos andar muito mais. Nós já estamos previstos, inclusive agora, comprar um veículo zero quilômetro, tipo caminhonete a diesel, tração das quatro, para a gente enfrentar as dificuldades da região, principalmente na época chuvosa. Portanto, é um equipamento que está chegando. Agora, o senhor sabe que não adianta equipamento de ponta se não tiver o pessoal à altura. Eu pergunto, a equipe disponível atende a contento as filosofias de trabalho proposta pelo empresário Cláudio Neves? Olha, nós temos bons profissionais. Você tem uma ideia, nós temos um, um técnico que, que faz a montagem, a revisão da nossa rádio, que é um dos melhores do Brasil, considerado, inclusive, na Anatel, ele tem acesso fácil é o doutor Roberto Coelho, né? ele é quem toma conta da parte técnica da emissora. Nós temos um técnico assistente que hoje também é empregado da TV Aratu, em Salvador. Ele tira expediente pela manhã aqui conosco. Então, um rapaz de altíssima qualidade. Nós temos o, o, outros profissionais de rádio há mais de 10 anos lidando. Então, nossa equipe está se formando. O que ainda não está ajustado e que nós precisamos de ajustar é a parte de jornalismo, porque é, o nosso gerente de jornalismo, ele entende muito da parte jornal escrito, mas na parte de rádio ele não entende muito porque ele nunca trabalhou em rádio, mas está se ajustando, está se ajustando. Você tem uma ideia, 
quem dirige hoje o nosso departamento financeiro e administrativo é um homem de uma experiência enorme no SEBRAE, aposentado SEBRAE, o Elon Coelho, que é uma sumidade na parte financeira. Então, nós estamos com um corpo razoável. Né? Eu tenho a certeza que com a demanda que está chegando, nós vamos assim, é, aumentar o nosso quadro de funcionários, principalmente com técnico, e nós estamos precisando urgente, é, meu caro Antônio, as carinhas, é da reportagem externa, um repórter com larga experiência, nós estamos precisando. E a ilha, nós temos autoridades de todo o Brasil a todo momento, né? nos grandes hotéis aqui, então nós estamos precisando dessa reportagem externa. Essa é a nossa carência nesse momento. Agora, coronel, a emissora tem que estar em sintonia com os anseios da população, não é isso? Então eu perguntaria, a grade de programação é estática ou está susceptível a alterações sem, no intuito de atender os interesses do povo? Olha, a nossa grade de programação e, e nunca pode ser estática. Hum. Ela tem que evoluir a população, a, o povo é, progredindo, novos anseios, novas, novas vontades e nós estamos sempre atendendo o anseio da população. Nós começamos com uma grade em termos de 60%. Hoje nossa grade já está chegando de segunda a sábado em torno de 90% com a grade cheia. Programação começando às 6 horas da manhã e vai até às 22 horas. Né? Então, é, é, essa grade tem sofrido alterações. Ela é, ela é muito dinâmica. Agora mesmo, no mês de junho, nós estamos implantando, a partir do dia 4, segunda-feira, nós estamos inserindo quatro novos programas, inclusive um de tecnologia, falando sobre informática, nós temos um programa internacional que vai ser apresentado por mim é, às quintas-feiras, das 15 às 16 horas, é um top music internacional. Também comigo, é, nós já vamos atender os anseios da população, um programa exclusivo só de arrocha, brega, chique e pagode, coisa que o tá Mas quais os dias e horários? É, de segunda a sexta-feira, essa rocha brega, chique e pagode, que vai de segunda a sexta, de às 15 às 16 horas. Né? E de segunda a sexta também nós temos o Alvorada Nordestina, de 6 da manhã até às 8, onde o pessoal é acordado com muita sertaneja, o pessoal adora esse programa. E à tarde, quando o pessoal retorna do batente, dos ferros, das lanchas estressados, nós... É, o recebemos né, com das 16 até as 8 horas um crepúsculo sertanejo né? então com música bem elaborada né? e, e o pessoal tem gostado são os dois programas de ponta hoje os programas musicais outros programas nós temos aqui nós temos o rock não, top rock total nós temos o, 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 o reggae mania que vai aos sábados então nós estamos encheados Programa da Mulher, nós estamos assim, espetacular, né? Então, nós estamos andando. Fazendo parte desse corpo de funcionários de alto quilate participa da empresa, dessa emissora, como o senhor avalia a participação do Lécio Fernandes à frente do programa Falando Alto? Ah, é extremamente positivo. A participação de Lécio Fernandes é, é, tomou uma dinamicidade muito grande na parte jornalística, é, porque Lélis Fernandes hoje é um apresentador renomado na Bahia. E acho lá no Brasil, porque hoje com o advento da, da internet, dos sites, hoje a, a nossa voz está no rádio, está sendo ouvida e vista em todo mundo. E Lélis Fernandes é, é respeitado, ele já começa a ser respeitado aqui. E o jornalismo da, da nossa Tupina by FM ganhou uma dinamicidade muito grande, um profissionalismo extraordinário. Hoje é, nós estamos fazendo fila para o pessoal vir ser entrevistado aqui. Agora, tem outras pessoas que estão receosas de vir ao programa de Lélis Fernandes, né? Porque tem medo... Porque ele bate na mesa mesmo. É, ele bate, ele não tem papa na língua, né? Ele não tem medo, ele fala e alguns políticos daqui da, da região têm receio, né? Por quê? É, não pode esconder é, a verdade. É, não, eu acho que está escondendo alguma verdade. Ele, o político, né? Hum. Outras pessoas. Mas... A vinda de Lélis Fernandes é de uma riqueza extraordinária. E a Tupinambá FM enriqueceu muito com o programa Falando Alto, que vai ao ar todos os sábados, das 9 até as 13 da tarde. 
E como é que está a performance das mulheres que participam da grande programação desta emissora? Olha, nós temos mulheres inteligentíssimas aqui no programa. É uma coisa, em termos de mulheres, está superando a capacidade dos homens aqui no Tupinambá. Nós temos a doutora Regina Gantuá, que, que faz um, um, um programa Viver Melhor, uma doutora espetacular, faz um programa muito bom às terças-feiras. Ela mesma faz um programa à tarde, das 15 às 16 horas, o é, Tupinambá é, Profissões e Negócios, onde ela tem uma entrevista com um profissional, um gari, um policial, um advogado, um médico, e essa pessoa entrevistada sabe como essa pessoa chegou a galgar, a ser médico, a ser um oficial da polícia e quais são as facilidades. Por exemplo, nessa terça-feira, ela vai entrevistar um padeiro e esse padeiro tem muita vontade de, de é, é montar uma padaria. Então, nós aqui da Profissões e Negócios, nós vamos é, indicar como ele montar a padaria dele. Nós já estamos fazendo um convívio com o Sebrae aqui. Então, vai ter as facilidades para que essa pessoa realize seu sonho. E esse padeiro vai dizer como chegou a ser padeiro, por que, que ele gosta de ser padeiro. E, e a, avisar, avisar não, informar para as pessoas que é bom ser padeiro, por isso e por aquilo. Então, é um programa sensacional. Nós temos a Tereza, Tereza Valadares, ela tem um programa Sala de Estar com Tereza, vai ao ar nas sextas-feiras. Olha, só tem personalidade, né? Para se entrevistar no programa dela, é um espetáculo. E a gente está também recebendo o apoio de Consa Sampaio, que vem junto com Lélis Fernandes está dando aí um colorido espetacular. Então, em termos de mulher, é um espetáculo. E como é que você vê a fusão do site Itapari com lá e o Tupinambá e Olha, reforço. Fim. É como um time, é, é como se assim, o Santos jogando sem, é, é, com Neymar né? e jogando sem Neymar. Com essa fusão de Itapari com Line, só vem reforçar o nosso time. E a gente está recebendo uma notícia, estamos alinhando, e a TV Sage tá, também está fazendo um convênio conosco aí. Então, vai reforçar. Então, é Neymar no Santos e Ganso chegando também. Então, é um espetáculo. E o senhor comandava em Santo Jesus o programa Vez e Voz na Rádio Clube, líder, líder de audiência no horário. De repente, o senhor deixou o programa. O que aconteceu, na verdade, comandante? Olha, Antônio, é, é, são três pontos importantes da minha saída de Santo Antônio, né? Primeiro, quando eu estava já prestes a sair para a reserva, eu tive um convite político, eu me filiei ao PP e tinha realmente um, assim, uma aspiração de ser político. Iria entrar como um vereador, quem sabe o futuro em que iria dar. Mas andei me decepcionando um pouco, por, não com as ideias, mas com os costumes políticos. Eu que estava há 35 anos num regime rigoroso militar, e quando eu participei das reuniões, eu via que a coisa estava bem diferente. Então, eh, a mi, o, o meu afastamento da política de Santo Antônio foi por causa da imaturidade política. Eu não tenho maturidade, apesar da idade, chegando quase 60 anos, mas eu não tenho maturidade de político partidário. Então, preciso ainda me, me adaptar. E a minha saída da Rádio Clube, essa sim, que foi devido ao meu afastamento da família. Eu, 35 anos de polícia, afastado, 8 dias, 10 dias, 2 meses, assim, da família. E minha esposa era um, um, sonhava que eu fosse para a reserva para vir para casa. Agora aconteceu o contrário, Antônio. Eu fui para a reserva e me afastei mais ainda, porque fazia programa nas rádios e me tomava o meu tempo todo. O resultado é que eu tive que me afastar, sem ter é, é, nenhum desabor com ninguém, nem descontentamento, não tive nada é, assim, de briga com ninguém da rádio. Foi apenas uma questão de família e pesou muito, né? 20 segundos. E, pe e, e pesou muito, porque é, é, Claudio Neves me fez um convite e eu não tinha como... É, não atender. Então, eu agradeço a sua participação, tenho certeza, é, é, certeza Antônio Mascarenhas, que nós estamos aqui prontos na Tupinambá para lhe atender e lhe receber de braço aberto com esse convite que nós estamos fazendo da TV Sage. Para nós vai ser uma riqueza. Okay.